ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம எந்த டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது தட் இஸ் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் வேர் பி ப்ரின்ஸிபல் அதாவது அசல் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ எத்தனை வருஷத்துக்கு நம்ம வந்து வட்டி வாங்குறோங்கிறது ஸோ அவ்வட்டியும் திருப்பி நம்ம எப்படி அசலோடு சேர்த்து கட்டணுங்கிறது தான் என்ன என் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் அண்ட் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜுக்கு வட்டி கால்குலேட் பண்ணுறோங்கிறது தான் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த மூணு ஐடென்டி வச்சு தான் நம்ம சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா ஓகே இப்போ நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடலாம் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஒன் த சம் லென்ட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் தட் இஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தட் ப்ரொடியூசஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டூ டூ அ டே இஸ் என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பிரின்ஸிபல் ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் சம் ஓகே சம்முங்கிற வார்த்தை கருத்தம் என்னென்னா பிரின்ஸிபல் அசல் கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க தட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் ஆல்சோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸுங்கிறது ஒன் இயர் தட் இஸ் பர் ஆனம்னால என்ன அர்த்தம் ஒரு வருஷம்னு அர்த்தம் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் இதில் இன்னொரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா வட்டி விழுதுங்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபா வட்டி விழுதுனா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு எத்தனை ரூபா விழும் வட்டி அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு வி நீட் டு ஃபைண்ட் தி ப்ரின்ஸிபல் ஓகே ஸோ பாருங்கள் லெட் த சம் பி எக்ஸ் லெட் த ப்ரின்ஸிபல் பி எக்ஸ் ஸோ த ஆன்வல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன்வல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆன்வல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால் வருஷத்துக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் விழுது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரூபானா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளைக்கு எத்தனை ரூபா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸோ விச் ஈக்வல்ஸ் செவன் தேர்ட்டி ருபீஸ் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபைவ் இல்லையா ஸோ ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தேர்ட்டி தட் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ்ங்கிறது ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் எழுதலாம் இது வந்து ரைட் சைடுக்கு போயிடுச்சுன்னா ரெசிப் ரொக்கலாம் மாறிடும் ஸோ ஹண்ட்ரட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு செவன் தேர்ட்டி ஸோ ஃபைவ் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சார் ஹண்ட்ரட் ஸோ யூ வில் கெட் செவன் தேர்ட்டி இன்டு டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஸ் யுவர் ப்ரின்ஸிபல் அண்ட் ஹென்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே கொஷின் நம்பர் டூ த சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் அ சம் ஆஃப் மணி வில் பி ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் இஃப் த ப்ரின்ஸிபல் இஸ் மேட் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் What will be the total interest at the end of 10th year? Okay. What do you think about it? Simple interest for 10 years is 500 rupees in the question. Okay. Wow. So, the simple interest for 10 years is 500 rupees in the question. Now, what do you think about it? What do you think about it? ஒன் இயருக்கு எவ்வளோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் இயருக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை டென் ஸோ தட் வி கேன் கெட் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தென் தேர் ஃபார் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் யூ வில் கெட் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா அசல் வந்து நாலு மடங்காக ஆக்கிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்ட்ரெஸ்ட்டும் என்ன ஆகும் நாலு மடங்காக தான் ஆகும் ஓகேவா இஃப் ப்ரின்ஸிபல் இஸ் மேட் ஃபோர் டைம்ஸ் மீன்ஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் வில் ஆல்சோ பிகம் ஃபோர் டைம்ஸ் So, therefore, simple interest for next 5 years in and get rukkaanga. So, rupees 250, nama kandu pudutsethu 5 years kundha anadhu into 4. Okay, into 4, that is equal to rupees 1000. Itdhi eppidhi vandhuchu paharunga? Modha anji varshatthukku simple interest vandhu 250. Aduttha anji varshatthukku enna agumna, principal lo yero, பிரின்ஸிபல் நாலு மடங்கு ஏறுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நாலு மடங்கு ஏறும் அதனால தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் இயர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு வந்து டூ ஃபிஃப்டி இல்லையா இன் டூ ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ தட் வி ஆர் கெட்டிங் ருபீஸ் தௌசண்ட் தேர் ஃபோர் த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப்டர் டென் இயர்ஸ் ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு உண்டான மொத்த என் வட்டி எவ்வளோனா டூ ஃபிஃப்டி ஃபார் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்
find the 10 times of rate of interest so or kurippit amount vande 20 varshathile 9 madanga aavudunaka appa 10th madangala vande evlo rate of interest evlo percent vatti kattano abindradha nam kandupidikkanum okay okay so adukku or formula irukku paarunga rate equal to 100 into n minus 1 by t or simple formula irukku yen pa kuchukonga rate of interest indha mari question ku rate of interest idu dhaan kandupidikano that is 100 into n minus 1 into t so t is nothing but what number of years n is nothing but n times okay so adu formula ku la nama substitute pannomna 100 into 9 minus 1 so 9 times nu solirukanga ya so 9 minus 1 divide by how much 20 20 is nothing but number of years which is equal to 100 into 8 800 so 9 minus 1 pannomna 8 so 8 oda 100 multiply pannomna we will get 800 divide by 20 you are getting how much 40 percentage 40 percentage for a per time or type the 40 percent na 10 times of 40 percent so 10 into 40 you will get 400 percent and hence Option C is correct. Purujitangla, enna kirturkangna ka, a sum of money becomes 9 times in 20 years. Iru the Varshataka umbo the Madanga Aguna Patta Madanga Agambo, the Yavlo rate of interest cut. No. Aplin solranga. So, yet a percentage of interest, Vati Katanun solranga. So, according to the formula, we need to substitute the values. So, 100, 9 minus 1. So, 9 is nothing but uh, number of times. Minus 1 divided by number of years is 20. So, that we will simplify it, we will get 40 percentage. So, 1 time to 40 percentage, 10 times of 40 which becomes 400 percentage and hence option C is correct. Okay. Question number 4. The simple interest on a sum for 5 years is 1 fourth of the sum. The rate of interest per annum is. What do you think? Anjee varshatukku or particular sum ukku vandhu simple interest yevlo naka and the principal ukku kaal pangu vandhu interest. Marupadi or dada solhran purunji konga. Principal vandhu nalu madangu na simple interest vandhu or madangu. Innu easy ap puriya vekkenu na principal vandhu noo ruba na interest vandhu irvattan juruba. Enna nalu madangu kammiya solhran. Okay, well, one fourth is nothing but what? Nalila or pagdi. So hundred and one divide by four, which means that twenty five. Or uda natiko solra. For five years. Namma ipo kandu pudi kame de de na na rate of interest kandu pudi keno. Ena yella idu un kurtu tanga principal kurtu tanga. That is four x simple interest x in vachkla. Number of years five years kurtu tanga. So we need to find the rate of interest. R value kandu pudi keno. Okay. So, according to the question, simple interest or pangu na principal vandhu nalu pangu, adhu nama vandhu fraction value wa pootrukkoon. So, rate equal to, rate mattu vashtu media la right side kondu vandhu tom na, SI, that is simple interest into 100 divided by principal into time. So, apde substitute pannunga, simple interest value 1 into 100, principal angar the 4 into 5, which gives 5 percentage and hence option A is correct. 4 into 5, 20, yeah. so 20, 20 table ala cancel pannam na, we will get 120 is 20, 520 is 100, so have 5 percentage and hence option A is correct. Purunjitthingla, question number 5. In how many years will a sum of money double itself at 12% per annum? Or particular sum of money vandhu double agun. Eppo double agun kekaranga. In the varshatthila double agun rate of interest tuun kututtu rukkaanga 12 percentage solitu. Ok ba? Ok. So let the principal be x and amount be 2x. Ok ba? Asale vandhu rendu madang agun ma. Ok ba? Adukkaga principal ingarudhu x in vetschikla. Total amount vandhu 2x in vetschikla. இப்போம் அசல் வந்து 100 ருவா அப்படின்னா, 
டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து டபுள் ஆகும்போது இரநூறுவாவா மாறும் ஸோ அது இரநூறுவா ஆகும்போது வி நீட் டு மைனஸ் ஃபார் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிப்பல் அதாவது டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ஸோ உங்களுக்கு புரிகிறதுக்காக தான் இந்த ஹண்ட்ரடுங்கிற வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன் பட் கொஷினில் பாருங்கள் லெட் த ப்ரின்சிபல் பி எக்ஸ் அண்ட் அமௌண்ட் பி டூ எக்ஸ் இன்ஷலைஸ் பண்ணிக்கோங்க தென் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் விச் மீன்ஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாங்கள் சொன்ன தெரியுமா ஒரு உதாரணத்துக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு அதுதான் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸோ வி டோன் நோ த எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு ப்ரின்ஸிபல் வேல்யூ தெரியாது அமௌண்ட் வேல்யூ தெரியாது பட் என்ன ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா அசல் வந்து ஒரு மடங்குனா அதனோட மொத்த அமௌண்ட் வந்து ரெண்டு மடங்காக மாறும் எப்போன்னா டுவெல் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் வச்சா அது எப்போங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அட் ஹவு மெனி இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஓகே ஸோ டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் டைம் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் ரைட் சைட் கொண்டு வந்துட்டோம்னா வி வில் கெட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ப்ரின்சிபல் இன்டூ ரேட் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா வச்சு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா x இன்டூ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எக்ஸ் இன்டூ டுவெல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுங்கிறது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் செகண்ட் எக்ஸ் டினோட்ஸ் ப்ரின்ஸிபல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது அப்படியே நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் x எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் வி வில் கெட் டூ டேபிளால் கேன்சல் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சார் ஹண்ட்ரட் ரைட் ஸோ ஃபிஃப்டி பை சிக்ஸ்ன்னு காமிக்கும் இது அப்படியே இன்னும் ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா டூ டேபிளால் திரும்ப கே கேன்சல் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ ஸோ த டைம் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இதை நம்ம இன்னும் கேன்சல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் போத் ஆர் நாட் டிவ டிவிசிபிள் பை சேம் மல்டிப்ளையர் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிவிஷனில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் விச் மீன்ஸ் தட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் எவ்வளோ இருக்குது ஒன் இருக்குது ஓகே ரிமைண்டர் வந்து ஒன் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை த்ரீ விச் மீன்ஸ் தட் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சொன்னேன் ஸோ எயிட் இயர்ஸ் வி காட் எயிட் இயர்ஸ் and remainder 1 irukku sonna laya and one remainder one remainder which is equal to 4 months mulusa 8 varsham remainder 1 irukudu so 12 varshatha naalala divide pannomna we will get a one part which means that 4 months 8 years 4 months and hence option c is correct answer Okay, ba? Okay. That's all for today's video. In the video, you will like and share it. If you like this video, please like this video. Please like and subscribe. Please click the bell icon. So that if you like this video, you will get notifications. Bye. 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 Bye.